Feliz lunes, queridos Radio Escuchas. Estamos en tu programa Tecnología en Acción. Una nueva semana empezando con todo. Hoy me acompaña nuestro querido coordinador Ricardo Camarena, nuestro copresentador co Ociel Torres y mi persona Lee Victoria. Vamos a tocarle un tema muy interesante sobre la tecnología, pero aplicada al deporte, que creo que es algo muy innovador. Pero bueno, vamos a ir ampliando poco a poco. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias Lynn. Y bueno, dándole la bienvenida a Ociel, que retornó de unas, no sé si merecidas vacaciones, pero él se tomó unas vacaciones. Así que, y el programa de hoy, como tú lo anunciaste, está dirigido a un área que Ociel es experto, que es el tema de deporte, pero como es la Facultad de Tecnología, Construcción y Medio Ambiente, entonces nosotros le damos un, eh, un giro hacia esa área y es cómo ha evolucionado el deporte de la mano de la tecnología. ¿Ya? Entonces hoy es la tecnología aplicada a los deportes, es todo lo que tiene que ver con innovación deportiva, los avances de la tecnología en esta área de entretenimiento que es el deporte. O si él, ¿cómo has estado? Hola profesor, hola Lin Victoria, eh, buenos días, buenas noches a la hora que eh, los radios de escucha vayan a sintonizar el programa, espero que todos estén bien y bueno, es un tema bastante amplio de mucha información eh, mucha teoría Sí, cómo no eh, vamos a empezar con la frase eh, la frase que siempre da eh, pie para el inicio del programa y la frase de hoy eh, dice lo siguiente, la diferencia entre lo imposible y lo posible depende de la voluntad de un hombre Tony la sorda este fue un mítico manager de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles y lo estamos utilizando como en esta frase introductoria al programa de hoy. Entonces vamos a empezar con nuestro experto en la teoría, como dice él, Ociel. Ociel, danos un pantallazo de cómo tú visualizas que ha evolucionado el deporte con respecto al uso de nuevas herramientas en cuanto a tecnología en el deporte bueno sí mira eh, profe y limitoria nuevamente el tema es amplio para todas las personas que, que nos van a escuchar eh, de un tiempo para acá se ha evolucionado la tecnología ya que por ejemplo vamos a comenzar detalladamente de cada deporte el tenis eh, se han remodelado las canchas eh, se han pintado se han, las dimensiones son nuevas eh, hay nuevas estrategias como por ejemplo, en el tenis tenemos la tecnología de que muchas personas se preguntarán cuando, ¿Cómo se sabe cuando hay o no hay punto? Tal tema de que también está el bar, que más adelante vamos para allá eh, En el tenis se usa una cámara que se le llama cámara de alcohol Que obviamente la historia debe de manejar esa cámara Y todas las personas que, que saben de producción, cámara de alcohol Y esa cámara te marca cuando la pelota pica y, y en qué lado exactamente pica en el terreno de juego y ya se sabe si es o no es punto. Vamos a proceder también eh, a la tecnología también eh, que el balón de fútbol ahora usa chip. Eso la verdad que es algo impresionante cómo se ha remodelado desde el 2014 que, que fue el mundial en Brasil. Eh, el balón te mide cuando el balón tiene un sensor. Es, el chip tiene un sensor y mide cuando pasa la red y cuando no pasa. También estamos hablando ya hablamos del tema del tenis. Eh, sobre las actualizaciones que hay y, y más adelante también voy a tocar el, sobre el tema de los materiales que contiene la raqueta uh -huh. vamos al tema del fútbol el fútbol contiene eh, en el balón de fútbol un chip que tiene el sensor de cuando el balón pasa a la red eso le marca al árbitro un reloj es importante también mencionar que el árbitro eh, cuando está en un partido de fútbol tiene un reloj que ese reloj le vibra cuando la pelota pausa, pasa automáticamente la línea y es gol eh, también hay un sistema que se llama VAR, donde es un cuartito y ahí en ese cuartito hay 10 árbitros y en cualquier jugada polémica que sea o no sea penal o sea alguna falta de tarjeta roja donde un eh, jugador tiene que ser expulsado, esa, esa jugada se va a ese VAR y nuevamente entonces se analiza y de ahí se prosigue a tomar una decisión del árbitro juez. En el tema de... De, del basquetbol es un tema ya más complicado porque es un tema donde tienes que, que alzar la pelota hacia arriba 
pero ¿qué pasa? La tecnología yo creo que, que es algo impresionante porque el tablero en donde tiramos la pelota tiene también, es, eso se basa mucho sensor, todo lo que tiene que ver, yo creo que la robótica es algo impresionante. Al momento que el basquetbolista lanza el balón y automáticamente el balón baja y toca la red, eso vibra en el cuadro y de ahí cuando vibra el cuadro, el punto se va directo al tablero que está en el lado izquierdo o en el lado derecho de los estadios, por lo general, y automáticamente el punto suma y se, se dice quién va ganando y quién va perdiendo. Yo creo que es una tecnología bastante amplia. Uh -huh. Nunca había hablado de esto al profesor Camarena, que, que este tema está bastante interesante, ¿no? No, pero, pero que... Ajá. Sí, es que eso que ha hablado sí es, es interesante y, y creo que lo conocen como los deportes de contacto, porque recuerdo que en unos Juegos Panamericanos de Taekwondo hace, hace como unos tres años, se dio lo de los petos que también tenían estos... Como si fueran como un sensor, pues entonces cada sensor, patada, sí. es, cada patada que, que los que lo contrincantes hacían, ellos, ellos iban marcando y de verdad que es interesante. Entonces vemos que de verdad que ha evolucionado demasiado la tecnología y en cierto modo nos ayuda muchísimo porque hay veces que hay deportes que queda como a lo subjetivo de la persona, de que si fue así o no fue así, entonces qué mejor que, que la tecnología para que no saque todas esas dudas. Exactamente, yo creo que la tecnología lo que ha venido es a hacer como ese juez imparcial de decisiones que antes estaban a los humanos. Eh, todos recordamos, bueno, quizás no ustedes que son bien jovencitos, hay jugadas polémicas que, que han quedado en la historia del deporte, por ejemplo, la famosa mano de Dios de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86, que posteriormente con el video se verificó de que efectivamente fue a través del uso de su mano que se introdujo el balón en, en, en el arco. Entonces, si en ese momento hubiera existido algo de esa tecnología, eso no hubiera sido gol y quizás la historia del campeonato hubiera cambiado. Igual pasa con otros deportes, el boxeo anteriormente era mucho a eh, una percepción que tenían los jueces si había contacto o no, si era un golpe válido o no. Hoy en día sabemos que, sobre todo, el boxeo amateur de los, de los Juegos Olímpicos tiene algunos sensores en la indumentaria que pueden verificar los puntos y lo vamos viendo cuando observamos las competencias como automáticamente se, se van contando. Eh, pero todo esto implica muchos costos económicos porque esto que hablaba Ociel de la tecnología del balón eso no lo vemos en ligas locales por ejemplo no vamos a ver eso no lo vamos a ver quizás en todos los estadios entonces es un incremento también en la parte económica que se ha hecho se ha profesionalizado el deporte pero también hay un incremento en los costos o sea la tecnología viene a dar una seguridad en las decisiones, pero también hay un incremento en, en, en el producto que se ofrece, ¿o no, Ociel? Bueno, eh, casualmente para allá iba a ampliar ese tema que si usted me iba a preguntar una fecha de cuándo iba a llegar el mentado bar a Panamá, yo le diría que yo creo que me muero y todavía no ha llegado, porque esa es la triste <risa> verdad, ¿no? Eh, en México y Estados Unidos... Para allá es donde se mantiene obviamente las ligas, como quien dice más top, que es la MLS, la Liga de los Estados Unidos. Eh, en Costa Rica, la Liga de Costa Rica también es buena, pero todavía no ha llegado para, para los lados acá, ni creo que tampoco llegue, porque como usted lo dice, el tema del presupuesto es bastante, bastante caro, bastante alto, y a veces hay equipos y ligas que no pueden cubrir ese presupuesto. Exactamente, hay ciertos tipos de deportes que, que sí tienen ese... Esa, por ejemplo, el tema del tenis, el famoso ojo de halcón, que era lo que mencionaba Ociel, que se, que se tiene implementado y básicamente se, este es un deporte que es un deporte bastante costoso y que se juega en cierta élite y que los estadios están acondicionados con eso y sirven de apoyo a las decisiones que toman lo, los jueces, tanto de línea como el juez de, 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 de malla que se encuentre pero hay otros deportes que sí, por ejemplo, el tema del fútbol. ¿Cómo se hace con el fútbol para implementar varios? Dice Ociel que quizás él no llegue a ver eso. Bueno, hay que ser optimista, Ociel, que pronto lo podamos ver en Panamá y que las decisiones no se tomen. Pero hay otros en el que el deporte sí ha llegado. Por ejemplo, vemos en el caso del béisbol, vemos que en Panamá ya se hizo la transición a 
eh, que los equipos tenían la oportunidad de refutar las decisiones de los jueces y consultar si lo pudieron ver en los campeonatos nacionales este año, ya eso es un avance claro. de lo que se hacía anteriormente. Profe, yo esto creo que también hay algo que, que referiendo a esta parte de, de los deportes glamurosos o costosos como tal, el automovilismo es uno que también a veces no está como en la categoría que si es deporte, si es afición, pero, pero entrándolo o, o incluyéndolo como un deporte, eh, no solamente en la parte de, de poder eh, ver si la persona gana o no, sino también desde la parte de, de la seguridad, pues porque claro. han implementado la tecnología y por lo menos hubo un caso muy, muy sonado de, de un chofer de que sufrió un accidente automovilístico y salió ileso gracias a, a una estructura de seguridad que se la había implementado pues, a su automóvil. Entonces ahí vemos también cómo la tecnología también nos ayuda a, a la parte física de, de protegernos también de ciertas lesiones, ¿no? Ajá. Una de las cosas que yo leí en los artículos es cómo eh, la implementación de la tecnología también le ha quitado un poco de esa eh, quizás sensación dramática de decisiones polémicas y que creo que le queda un poco de adrenalina también a los, a los aficionados de conocer si refutar una decisión de un juez o no. Entonces, como que... Hay artículos que opinan que le ha bajado un poco la emotividad al deporte. No sé, Ociel y Lin, ¿qué opinan de eso? Si es favorable de repente tener estos encuentros acalorados que estaban en los estadios, si el, el juez el, detectó que si era un strike, que si era una bola, y todas estas decisiones polémicas que quizás eran como el condimento que creaba a la afición esa emotividad. No sé cómo lo ven ustedes. Yo, yo creo que, yo creo que eh, los árbitros jueces encargados del partido, eh, porque siempre, por lo general, hay seis hasta ocho árbitros, pero siempre hay uno que es el que lleva la voz de mando, eh, deben de estar muy concentrados. ¿Por qué? Porque la barra, eh, los fanáticos influyen mucho. Entonces, a veces, muchas veces, el árbitro juez se deja llevar por los gritos de los fanáticos o, o, o por miedo de, de cuando vaya a salir del estadio, pero al final uno tiene que ser profesional y, y claro, por supuesto, gracias a la tecnología se han modificado también cámaras y ya se ve cuando es strike, cuando hay bola, por dónde pasó la bola y, a veces, y muchas veces en los juegos de béisbol y más ha pasado en la final que una jugada se analiza hasta cinco minutos. Es, es, es más complicado que el fútbol porque en el fútbol ya se va al bar y se ve la cámara, pero en el tema del béisbol es como que más complicado porque tienen que ver detalladamente con Zoom si tocó la base, si no tocó, si la manilla lo rozó, entonces creo que, que es más complicado ahí. Bueno, yo creo que, que yo sí le he quitado en cierto modo un poco la, 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 esa, esa euforia que, que causa eh, eh, los resultados, pero al mismo tiempo yo lo veo de una manera positiva porque a veces se han visto muchas injusticias en la parte deportiva y qué mejor tener cómo sustentarlo. Entonces, creo que tiene su parte y parte. Mucha, mucha injusticia, la victoria. Sí, sí, ¿A quién sí. le va la victoria? ¿A Los Santos, Herrera? No sé, <risa> Panamá Oeste. Yo soy Panamá perdido. Metro. Sí, bueno, y este año no tuvimos campeonato mayor, así que nos quedamos con esa duda, pero bueno. Eh, yo pienso que hay deportes en el que se ha ido incrementando todo el tema deportivo, por ejemplo, la indumentaria, o si sea, ¿qué tenemos que ver en tema de la indumentaria deportiva? Claro, mire, eh, me gustaría tocar el tema de la reactividad de los materiales, que es algo interesante eh, para todos los deportistas es favorable obviamente que usen lo más cómodo posible para que puedan correr, saltar, estirarse cómodamente eh, ya sea en cualquier deporte que se encuentren el tenis, basquetbol, fútbol, béisbol, eh, fútbol americano bueno ya en el tema del fútbol americano eh, muchas personas se preguntan esos colchones o esas cosas tan fuertes que se usan, pero recordemos que todo eso es por medida de protección yo la primera, vi, la primera vez que vi ese deporte, creo que yo no lo quería ver más, pero después lo, lo pude entender y sé que es un deporte bastante fuerte y sobre todo que los jugadores eh, tienen, ganan, ganan muy, bien, muy buen salario, es uno de los deportes más pagados eh, a nivel mundial y entonces el tema de la reactividad de los materiales como seguía la raqueta es hecha con un material bastante fuerte, eh, se ha implementado de unos años para acá el, el tema de las mallas, 
eh, más fuerte y eh, a, esa, a esa misma raqueta tiene un sensor que va conectado obviamente las dos raquetas de las competidoras tienen el sensor y es reubicado al control de mando del partido en donde cualquier cosa que haya cualquiera de las competidoras que quiera hacer trampa obviamente es, es pitado obviamente por alguno de los jueces que tienen el partido, en el tema del fútbol eh, el balón es hecho con un material bastante fuerte porque adentro se le pone un chip entonces ese chip tiene que, que cubrir de que no se vaya a dañar porque obviamente sabemos cuando un jugador patea fuertemente el balón el balón puede golpear contra un poste de, de aluminio contra, una, con, contra cualquier cosa fuerte, entonces tenemos que estar preparados para eso Sí, el tema de la indumentaria también lo veíamos, por ejemplo, la ropa que utilizan lo, en atletismo y en la natación, que son de un material que en teoría lo que dice es que le hace al atleta ganar segundos en sus competencias. ¿Qué opinan de, respecto a esto? Porque muchos eh, abogan de que profesionalmente ha hecho de que algunos competidores con recursos económicos, algunos países que tengan estos recursos económicos sacan ventaja con respecto a otros atletas porque eh, utilizan este tipo de tecnología tanto en la ropa como en el calzado. Eh, no sé cómo lo ven ustedes, Ociel, Blin. Bueno, yo pienso que, que en cierto modo es verdad eso de que, que, que sacan como un poquito más de, de ventaja, como quien dice, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que es necesario, o sea, a medida que vamos avanzando ya esto es parte de, y creo que para ir estar como a la vanguardia y siempre estar innovando se necesita, ¿no? Entonces yo, yo, yo considero que no, no está mal. El, 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 tema, el tema es bastante complicado y me gustaría ampliarlo de esta manera. Cuando un jugador de atletismo o de otras competiciones clasifican al torneo, ellos se miden a través de sus patrocinadores. Significa que el, el, el calzado que ellos lleven o la ropa que ellos lleven sea por el patrocinador, ya sea por ejemplo Nike, Loto, Adidas, etcétera, cualquier marca. Ahora tenemos la tecnología de que los atletas pueden usar un calzado, de que el calzado tiene un chip también y el calzado te mide cuántos kilómetros has corrido, eh, cuántos saltaste, cuánta, cuánto te queda, cuántos cardio has hecho. Yo creo que es, es bastante interesante porque de que tú te pongas un calzado y el calzado te mida cuántos kilómetros tú has corrido, cómo te sientes, yo creo que eh, eh, yo, yo a veces me siento que estoy en un planeta de, de robot, pero a veces me tengo que bajar de la nube porque nada de eso está en Panamá, y no. como decían hay jugadores que tienen más ventaja que otros, y yo me iría por los jugadores chinos, porque los jugadores chinos obviamente la tecnología que hay en China es dimensional y, y los jugadores van sumamente preparados de arriba abajo es que eso es lo que me refería, que crea como un eh, una distancia entre aquellos deportistas que no tienen recursos económicos y los que sí lo poseen entonces ya no va a ser solamente las cualidades innatas del deportista sino que los que tengan la parte económica o que tengan un buen patrocinio van a sacar ventaja entonces todos sabemos que hay deportes Muy donde tanto. las milésimas de segundo influye un nadador, un velocista son, son cosas importantes entonces se crea como una distancia hay un abismo que se va haciendo eh, mayor cada vez porque ya no es una cuestión solamente de eh, habilidades deportivas sino también de dinero y tecnología y creo que sí es un poco injusto, Elisa, porque la verdad es que a veces uno, uno no cuenta con el recurso, pero sigue siendo, teniendo muy buenas cualidades como deportista. Entonces, al final es como que te están apoyando un poco más y, y no sé, pues ahí hay como un temita. Me, me gustaría también, ahora que estamos hablando de la tecnología, que yo creo que de un tema sale otro, eh, que veía como la, para las personas que no saben, la termografía es algo que a nivel mundial y, 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 y ahí vemos cómo está tan avanzado la tecnología que incluso eso mide que el de, qué clase de dolor tiene el deportista si se siente lesionado si se siente bien si se siente mal eh, exactamente te mide qué es lo que el deportista tiene en cuánto tiempo se puede recuperar y yo creo que sin ese aparato eh, yo creo que, que no supieran los equipos si el jugador está preparado para ese partido o, para, o el atleta para, para correr esa carrera. Yo creo que es algo bien interesante. Obviamente ese aparato está valorado en muchos millones de dólares. 
solamente lo compran los equipos grandes, eso lo sabemos todos. Sí, y por eso vemos, Ociel y Elin, que hay jugadores muy profesionales que de pronto la, una negociación con un equipo se cae porque no pasan un reconocimiento médico y están en perfectas condiciones supuestamente, pero como estas mediciones médicas son avanzadas, posiblemente se le detecta una lesión a futuro o, o, o algo que no está, que no va a ser rendimiento y la negociación por los millones de dólares que iba a tener ese jugador se cae. Entonces también es, ahí se implementa la tecnología en el uso de la evaluación médica, la medicina deportiva, que también es otra parte de dónde influye la tecnología en el deporte. Y que cada vez se está optimizando, no, y cada vez se está optimizando más porque inclusive ya están apuntando a hacerla personalizada, porque muchas veces tenían tratamientos que son estandarizados y que no le funcionan a todos los deportistas en el tiempo de repente que, que cada club necesita como tal que, que, el, que el deportista esté listo. Entonces ya vemos que ya, ya se han inventado tantas cosas y, y que de repente vemos que, o sea, que vamos apuntando cada vez más y que es como eso social, ojalá que en un futuro no tan lejano, ese tipo de tecnología la tengamos aquí en nuestro país. Exactamente. Yo creo que sí me gustaría, antes, antes de cerrar el tema, antes de cerrar el tema de la termografía, me gustaría tocar el tema también de que eh, hace dos años un jugador del Real Madrid ya iba a ser presentado, estaba todo listo, ya le habían avisado a la prensa, ya estaban todos los boletos vendidos, el estadio ya estaba casi lleno al total, y solamente le tocaba al jugador poner la firma y hacerle los exámenes médicos. ¿no? Pasó todos los exámenes médicos, pero solamente uno le medía como que, como que si él cogía el tema y eh, algo ilícito. Entonces, ¿qué pasó? Se le volvieron, se volvió a someter a hacer los exámenes y por una pastilla que se tomó, eh, supuestamente como para el tema de, ya vemos cuando las personas son fit y toma mucho, muchas pastillas y esto para mantenerse. ¿Qué pasa? Que la pastilla contenía una sustancia, eh, no era ilícita, sino una, una sustancia no permitida eh, en la liga. Entonces, gracias a ese aparato, el jugador de Real Madrid no fue presentado, pues lastimosamente. Y ahí vemos que si no fuera así por la tecnología, ¿qué hubiera pasado? Exactamente, eso pasa mucho y yo creo que ahí también eh, se ve la implementación de la tecnología y ni hablar de las instalaciones deportivas porque ya hoy en día la mayoría de los estadios que se construyen en los países del primer mundo y para grandes eventos deportivos como mundial o olimpiada prácticamente son estadios inteligentes inclusive lo podemos ver con los estadios de fútbol, la grama, todo lo que tiene que ver entonces eso hace como que ha incrementado que el deporte ya no es tan barato, es costoso y por eso que hay personas que quizás no ven el valor de una entrada a un espectáculo deportivo, pero es todo lo que implica detrás de ese, esa, ese evento deportivo, tanto en la contratación de los deportistas como los, eh, las instalaciones que se están utilizando en estos países, ¿no? O sea, el Irín, Claro, por supuesto, el tema es obviamente grandísimo, cuando se hace un estadio, un estadio de fútbol, ahora, antes no se hacía, antes solamente se hacía el estadio de fútbol con, con la misma cancha, pero ahora, por, por ley, todos los estadios que se construyan tienen que tener la pista y correr, porque son utilizados en un futuro para olimpiadas o mundiales. Y es muy interesante esto, que más he usado en China, México, eh, en Suiza, en Francia, España, y es muy interesante eso, porque aquí en Panamá eh, está el Rommel, está el estadio de Lara Unido en Colón, pero ¿qué pasa? Eh, la pista de correr no tiene las dimensiones profesionales como la que tiene un estadio de, de Estados Unidos, de China, de México, entonces puede ser que un jugador panameño esté preparándose para ir para allá entrenen en el Rommel Fernández el Rommel Fernández sí las tiene entrenen en el Rommel y entrenen en el Estadio del Árabe ¿qué pasa cuando el, el, el deportista no va a representar a nosotros a Panamá allá? va a quedar mal porque no tiene los complementos perfectos ni las dimensiones del estadio para entrenar de la manera adecuada que se merece entonces muchas veces nos llevamos con esos golpes y bueno, gracias a Dios ya está la ley de que todos los estadios que se construyan tienen que ser con las dimensiones como lo pide la FIFA reglamentaria 
Exactamente. Y el material que se construye, por lo menos las pistas de atletismo, antes se utilizaba tartán. Hoy en día vemos que es un material sintético que hace que el deportista obtenga mayor velocidad. Entonces, un, un deportista que entrena en un estadio sin las condiciones, con hecho con material eh, que ya no se está utilizando, tiene una desventaja cuando va a un estadio con las dimensiones correctas, con un material distinto, entonces le cuesta adaptarse y quizás por eso vemos que cuando van a competir afuera el rendimiento no es igual que cuando están en su país, entonces todo eso implica, aparte del tema de la alimentación, el tema de eh, el entrenamiento, sabemos que los, los deportistas de primer mundo se entrenan con las condiciones óptimas y los nuestros quizás después de terminar de manejar un taxi se van a entrenar o van a hacer otro tipo de cosas, entonces todo eso influye, entonces por eso vemos que quizás los países con mayor desarrollo económico son los que generan una cantidad de deportistas de mayor élite, lo podemos ver en los campeonatos mundiales, en las olimpiadas, pero todo tiene que ver con la parte económica y sobre todo la tecnología ahora como un aliado de los deportistas, entonces esa brecha que decíamos de eh, equidad entre lo que son los deportistas innatos y los que sobresalen, a veces la diferencia lo hace la tecnología y la parte económica. Es muy importante el tema y quizás mucha gente se preguntará, pero ¿por qué Ostiel compara mucho a China con un deportista centroamericano o de CONCACAF? ¿Qué pasa? Que uno tiene que ver la verdad, uno no puede ocultar las cosas. Entonces, vamos a comparar un jugador chino, un atleta chino, que vaya a una olimpiada, eh, obviamente le ponen un salario y aparte que le ponen un salario, le dan todo su patrocinio, ropa, calzado, todo, aparte cubren toda la alimentación. Vámonos para Panamá. En Panamá un, un atleta tiene que, que es la triste realidad y, y es muy triste para, para todo lo, lo, el deporte, no solamente el fútbol, el para todo el deporte en general. El deportista tiene que cerrar calle, hacer una marcha hacia la presidencia para que le permitan acceder al estadio, para que le permitan buscar patrocinadores. Entonces creo que es complicado, pero, pero a veces aún así dejan la, la frente en alto del país. Es bastante triste. No, yo creo, yo pienso que, que sí es como dice Ociel, en cierto modo, esa comparación de, de un país y otro, y más allá de porque también vemos que ciertos de nuestros futbolistas inician no con el mejor calzado, no con, con, con las mejores instalaciones para su tema de su preparación física como tal, entonces eh, si lo comparamos de, en, en otros países, eh, claro que se ve que tenemos un poco de desbalance eh, o una desventaja, pero bueno, esperemos, como, como les decía, que, que yo sé que aquí en Panamá tenemos muy buenos programadores y todo lo demás que eh, podamos también alcanzar entonces ese tipo de tecnología. Claro, de la mano, claro, con el apoyo económico. Tenemos que una de las tecnologías, vamos a hacer un recuento de las, las tecnologías más aplicadas a los deportes. Tenemos la termografía, como mencionó Ociel, tenemos las cámaras de alta velocidad, los sistemas de visión artificial, el free dimensional, la reactividad de los materiales, la robótica y los equipos de medición. Todas estas tecnologías, de alguna manera, colaboran con el deporte, tanto en la parte estructural, como en la parte de los entrenamientos, como en la parte del mismo funcionamiento del de deporte como tal. Entonces, son aliados estratégicos de los de, del deporte y que hoy en día tienen que ver con tecnología. Casi todo lo que nos rodea tiene que ver con tecnología. Hay que ver ahora con el tema de la pandemia, que todavía no se han reactivado muchos eventos deportivos, cómo va a ser esa nueva realidad con los eventos deportivos. Algunos hablan de que van a ser sin aficionados, entonces, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo, o sea, a ti que te gusta mucho el deporte, ¿cómo vislumbras tú un estadio de fútbol sin aficionados? Bueno, primero que todo, eh, tenemos que tener en cuenta, depende en dónde se haga el partido o las olimpiadas o lo que se lleva a cabo. Porque si se hace, por ejemplo, es decir, en Panamá, por el tema de los casos que están subiendo, sería sin aficionado. Pero si se hace en España, que ya el tema ha bajado dentro de dos o tres meses, 
ya sería con aficionados dependiendo de que por ejemplo el estadio tenga mil puestos de esos mil puestos se evalúan cómo está el tema de los casos del COVID-19 y de ahí entonces se hace una respectiva eh, se manda por medio de un comunicado la cantidad de personas que pueden ingresar al estadio eso es dependiendo del país y cómo se lleve a cabo la situación del COVID-19. O sea, que actividades masivas quizás no vamos a ver en mucho tiempo, al menos que tengamos una vacuna, porque también está el temor de las personas de asistir a eventos masivos. Entonces, ¿cómo se sentiría uno si tiene que ir a un evento masivo a, a, quizás todavía con ese temor de contagio versus verlo por otro tipo de medio? Yo creo que aquí el, el tema de audiovisual va a tener mucha importancia, eh, para que las personas entonces continúen viendo sus eventos deportivos. Yo, yo pienso que, que vamos a tener que mantenernos, de verdad, como dice el profe, a larga distancia y, y poniéndole más calidad cada vez a, a nuestras transmisiones para poder mantener esa afición con nosotros, pero sí siento que, que lo más prudente es mantener todavía esa distancia, ¿no? Y también, inclusive, pues, ojalá que pues, a, a los deportistas también si se les dé pues, toda la atención requerida para que entonces ellos puedan mantener su, su, su afición claro, al deporte. Y, y, si el rendimiento, y si el rendimiento de los deportistas va a ser igual, porque si tienen que utilizar algún tipo de indumentaria especial que los cubra, por lo menos la boca, la nariz, creo que la oxigenación no va a ser igual. Por lo tanto, un futbolista que tiene que correr 90 minutos en dos tiempos de 45 quizás el rendimiento no va a ser mayor y posiblemente puedan hacerse adecuaciones a, a, a la reglamentación deportiva de que sean menos minutos, o sea, todas esas son cosas que se pueden estar viendo a futuro en deportes como en fútbol eso ya, que... eso ya viene siendo, eso ya viene siendo en, la prepara, en la preparación física del jugador y casualmente la semana pasada hablábamos con un preparador físico profesional de Panamá y él nos decía que la parte física aquí en Panamá está sumamente afectada, ahora más por el COVID, y no solamente aquí en Panamá, a nivel mundial. ¿Por qué por el COVID? Porque ya jugadores, hay equipos de que no están entrenando. Ahora utilizan la manera de Zoom por entrenar, pero no es lo mismo de que, por ejemplo, un, te, un técnico eh, esté desde su casa visualizando a cada uno de los jugadores, entrenando, corriendo y todo lo demás, y que cuando el jugador cierre el Zoom, se coma un plato de comida, tres galletas, tres dulces, no es lo mismo que cuando obviamente todo era normal, que sabía el jugador que tenía que entrenar hoy, mañana y al día siguiente tenía partido. Entonces yo creo que obviamente eso va a pasar factura. En todas las ligas después de, de esto, eh, la parte física pasa mucha factura. Y aquí en Panamá, bueno, es normal. Antes del COVID, el jugador cuando termina de entrenar, se va a una fonda, obvio, sin, sin discriminar, sin discriminar. Se, se va y se come un vaso de carne, arroz y poroto, y al día siguiente tiene partido. Y entonces es, es complicado. Comida bueno, pesada. Me refiero sí, a esa comida sí. porque es comida pesada. Pero esa es la comida que le gustó a Ciel también. Porque sí, sí, me es? encanta, me encanta. Sí, o si sea, tú fuiste arquero, ¿no? Sí, yo fui arquero y me costó. Me costó porque yo era muy comelón. Yo, yo obviamente comía a la hora de la cena 7 de la noche y cuando eran las 12, una quería comer arroz, miniestra y lo que se había cocinado a esa hora. Entonces me pasó factura cuando estuve en Colombia y Costa Rica porque nos quitan los celulares y nos concentran desde las 7 de la noche en el hotel y no podemos comer nada, solamente agua. Entonces es complicado porque uno está acostumbrado a eso. La ansiedad, la mala costumbre, y quizás muchos jugadores no llegamos, me incluyo, porque no llegamos a eso porque no nos preparamos o no tomamos eh, las medidas que se necesitan, porque el fútbol es de mucha responsabilidad. Pero sí, tuve problemas con eso de la comida. Aunque <risa> estoy flaco, pero ojo, como bastante. <risa> pero sí, bueno. es importante. Yo pienso que el tema que hemos tratado el día de hoy eh, es un tema interesante, sobre todo cómo la tecnología influye en una actividad recreativa, que muchos lo vemos como una actividad recreativa, de diversión, como el deporte, pero sabemos que esto es algo ya a nivel profesional y que hay grandes empresas que invierten en el desarrollo de nuevas tecnologías, lo vemos por ejemplo en las bicicletas para ciclismo, que prácticamente pesan nada, 
Así y es. han ido evolucionando creo... de las bicicletas tradicionales a unas bicicletas competitivas que no pesan absolutamente nada y la ropa deportiva, tanto de los deportistas de atletismo, de natación, que mayormente lo, los ayudan para eh, ahorrar esos segundos, milisegundos, que, que, que es lo que puede decidir entre una medalla o no. Es correcto, es correcto eso, entre segundos y cuestiones de una jugadita, incluso han habido campeonatos eh, que gracias a Dios al bar por medio de, la, de todo lo que ha sido la actualización, ya han diagnosticado campeona a, una, a, a un jugador o jugadora y cuando el bar comienza a revisar la jugada, lo sentimos. La ganadora fue eh, la contraria y ha pasado eso muchas veces y es gracias a la tecnología y a veces nos preguntamos si la tecnología no existiera, ¿cómo, cómo se hiciera? O sea, yo creo que, que es amplio el tema y también me, me llamó la atención lo que Lynn dijo en antes sobre el tema de, de las bicicletas, si se considera un deporte o algo así. En México, déjenme decirle que en México, la mayoría de, de, de las calles tienen vías especial para bicicletas. Sí, sí, y y obviamente, obviamente, comparando aquí en Panamá, solamente creo que los domingos y en la cita costera hacen ese carril. También tiene que ver mucho con el clima, ¿no? Hay países donde se favorece el uso de, de la bicicleta porque son climas donde no llueve tanto, pero acá tenemos un clima tropical húmedo con lluvia casi nueve meses al año y todos sabemos Profe, que... Profe, pero si se, si se diera eso, ¿usted usaría la bicicleta? ¿No llegaría a un mes con la bicicleta? No, no cuéntenos. Yo creo que no. <risa> es que culturalmente hay países que utilizan el tema de la bicicleta para el tema del ambiente, para no contaminar tanto con, con Exactamente. el tema del smog. Pero, pero el clima apoya, porque si estás en un clima fresco, donde sabes que puedes salir vestido de tu casa e ir a la oficina y no vas a llegar sudado ni mojado de la lluvia, creo que se presta, pero aquí sabemos que el clima es un clima eh, bastante húmedo, donde tú sales un momentito y, y sales totalmente sudado, entonces tendrías que ir en ropa deportiva a tu trabajo porque sabes que te vas a tener que cambiar porque no vas a llegar fresco, entonces... Todo, va, todo depende de las condiciones de, de los países, claro, hay países donde eh, el, el clima favorece a que tú puedas ir en bicicleta a, a tu trabajo, pero imagínate Dream, Costa Rica salir de tu casa a llegar me fue, a, pierdo todo el blower <ríe> pierdo todo el blower definitivamente no me parece entonces, Costa Rica. Que, que ahí sí no aplicamos mucho. Yo me voy a lo convencional, la parte de los automóviles. ¿Qué decías, José, el de Costa Rica? Cuéntanos. En Costa Rica se utiliza mucho porque San José es frío. San José en Costa Rica es muy frío. En Colombia, Bogotá, le dicen la nevera porque la mayoría de las cosas no tienen aire acondicionado. A las 12 de la noche en Colombia tiene una temperatura... Eh, si no me equivoco, como de 18, 19, o sea, estamos hablando de algo sumamente frío, frío. Sí, el, 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 el clima se presta para poder frío, frío, eh, estar frío, frío. A, al aire libre. Y en Bogotá hace frío, no mucho, pero sí hace frío. Pero bueno, entonces, bueno, vamos a, a, a la parte de la conclusión del programa. Sí, por ejemplo, a mí me interesa, o si el que tú me des tu opinión sobre el tema del bar. Yo sé que el bar se implementó no hace mucho. O sea, si le quitó o no le quitó emoción a los partidos de fútbol, sobre todo, con esto, o si le dio algo de, de objetividad a los mismos. ¿Qué opinas tú? Dame tu opinión como aficionado, como exfutbolista. Le dio objetividad, eh, credibilidad. Y, y por supuesto, le dio mucha más emoción, porque que un partido vaya 1 a 0 y al minuto 90 haya una jugada de que sea o no sea penal y venga el equipo y empate, en el minuto 90 un partido de 1 a 1 Real Madrid y Barcelona, ya queda la duda de que si Messi o Cristiano quiere meter otro gol. Yo creo que el VAR es sumamente importante. No sé si se acuerdan la pequeña polémica hace tres años atrás con México de la mano de Román Torres, que no era penal. Eh, yo creo que eso eh, para mí ha sido fundamental, espectacular. 
¿Okay? Y quizás la historia de muchos campeonatos, muchos títulos hubiera cambiado, ¿no? La historia de, lo, de los mundiales hubiera cambiado si existiera en ese momento, hubiese existido esta tecnología. Pero bueno, yo creo que todo iba evolucionando y lo que estaba en ese momento era lo que se tenía que hacer y era la discrecionalidad del árbitro de tomar decisiones, ¿no? Y queda, queda para la historia... Y, y ahora cuando se pueden analizar los videos se puede saber entonces si fue o no fue yo pienso ¿Incluso? que sí inclusive José, disculpa que te interrumpa ojalá que a pesar de que tengamos esta tecnología tan avanzada no se, no se reemplace esa zona o, o, o esa profesión del árbitro porque también la tecnología hay cosas y cosas también yo pienso que puede fallar un ángulo eh, cómo, cómo se, se ponga entonces también no, no descartar que ese contacto físico que tiene el árbitro en la cancha es también muy valioso claro como pasó aquí en Panamá el gol fantasma el gol fantasma <risas> de Panamá en el mundial que no era, la, la pelota nunca entró y el árbitro lo marcó como gol y al final Román Torres queda metiendo el segundo la victoria toca puntos interesantes porque <risas> ese gol fantasma, eso no era gol y fue error del árbitro pues pero fueron decisiones que no se cuestionan porque son decisiones que se toman en segundos y, y todos tenemos Correcto. derecho a equivocarlo. ¿Cuántos no nos ha pasado que saludamos a alguien en la calle pensando que es alguien conocido y resulta que... Así que yo Así creo es. que eso es válido en el ser humano equivocarse. Yo creo que es importante eh, no solamente equivocarse, sino reconocerlo. Yo creo que hasta hace poco uno de los árbitros del de famoso juego entre México y Panamá en la Copa de Oro eh, declaró que efectivamente se equivocó no me menciona ese señor aquí Mark Geiger entonces yo creo que, que la tecnología ayuda también a poner en yo creo que, 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 que las cosas, ¿no? lo bueno <risa> claro y lo bueno de, 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 de que gracias a Dios es que Panamá pasa al Mundial porque si hubiera habido bar, Panamá no pasa al mundial. Bueno, pero yo creo que la suerte está echada y, y bueno, cada uno le toca en el momento que, que le corresponde, ¿no? Así es, yo también ah. considero. Bueno, hablando ahorita ya para terminar el tema, yo sé que nosotros en nuestras casas no tenemos toda la, la indumentaria deportiva ni, ni la tecnología, pero ¿qué han hecho ustedes para mantenerse activos en sus casas? de deporte que no sea que no sea la dieta de la sal la dieta de sin salir de la, de la cocina bueno yo, yo, yo voy a empezar yo bajé aplicaciones eh, deportivas para ver si, si me animo como si tuviera un coach, coach en casa eh, adicional a eso también el profe Camarena recomendó uno de los primeros programas sobre tecnología también una de ejercicios esa también la estoy aplicando y pues yo tenía ya el, el smartwatch, entonces ya ahí lo, lo configuro con el, con el, con el reloj que anda enrelojada por la casa y me gusta, pues porque al final del día me, me marca eh, un resultado positivo. Entonces uh -huh. pienso que ahí me siento que está ya aquí un poquito activa. O si él. O si se nos quedó congelado. Entonces, claro, quiere decir parece, que no, no eh, ha hecho. No qué ha hecho vivo, nada. qué vivo, ajá, justo en ese momento, ¿verdad? Muy, muy conveniente ese congelar la imagen <risa> Osiel, ¿qué has hecho estamos para ahí. mantenerte? ¿me escucha? sí, sí, sí te escuchamos Mire, en... qué casualidad estamos esperando tu respuesta ok eh, la verdad, la verdad la verdad he hecho muy poco ejercicio <risa> he hecho muy poco ejercicio la cuchara. pero no pero, pero no importa, no importa. Las veces que salió al súper, imagínense que las camisas ya como que no me quedan tan preocupado. Pero no importa, porque de cuando se acaba esto, vamos a meterle bastante al ejercicio y va, vamos a volver a la normalidad. Pero por ahora yo creo que hay que gozar la vida, ¿no? Y como uno no sabe, con el COVID hay que comer mucho mejor. Para estar Oiga, le cualquier le gusta, cosa. Dios. Sí. Bueno, yo sí les voy a ser sincero. A mí no me gusta hacer ejercicio, me da mucha pereza. Y yo no he hecho absolutamente nada. <risa> yo de hecho, lo que trato es de limitar no comer tanto. Trato de, 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 de las proporciones de comida que sean menos, compensando de que no hago ejercicio, entonces tampoco como mucho. Entonces, eso es. Porque caminar 
Y eh, les soy sincero, me da mucho temor salir a, a la parte eh, donde se puede caminar por sí. los contagios y hacer ejercicio en mi casa solo con una aplicación no es lo mío tampoco. No, 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 es que no es fácil, profe. Inclusive eso que comentaba es muy cierto. Eh, de verdad que hacer salir y tratar de ejercicio con la mascarilla, yo creo que ni al súper he logrado. O sea, yo llego un momento que ya en el súper no soporto la mascarilla. Me, me va causando estrés porque quiero quitarme la siento que es como, como psicosis de que lo tengo en la cara entonces imagínense a tratar de caminar y el sudor y demás exactamente y uno, no, uno, vive, uno vive estresado no sé si le han pasado a mí me pasa que cuando voy al super yo trato de llevar la lista para ser muy puntual en lo que voy a comprar y no demorarme porque me da miedo hasta tocar las cosas entonces cuando regreso al carro eh me siento como agitado, pero no, 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 no sé por qué, pero yo creo que a veces es como, eh, no sé, yo creo que a veces... La son, mente. Sí. Me siento que es la mente. Sí, porque entonces, y regreso y me duele el pecho, pero es cada vez que voy al supermercado. Entonces, por eso <risa> es, es, es tedioso ya, profe, la ah, verdad. Ya uno me lo disfruta. por no leer cosas de, de, sobre el COVID, porque entonces después yo reflejo todos los síntomas de, de eso, de eso no, no lo hago, no lo hago. Como el meme que dice, ¿cuántas veces te has despertado con síntomas de COVID durante esta cuarentena? Entonces, Exactamente, que... entonces yo creo que todos estamos como así como estresados un poco y sobre todo, eh, no sé, algunos en algún momento hemos perdido como la, 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 la fortaleza de, de pensar cuánto va a durar esto. Entonces yo creo que ahí lo mejor es tratar de... Eh, buscar cosas alternativas que nos relajen, una de esas puede ser el deporte, eh, tratar de, de, de buscar información, hay muchos documentales que hablan sobre la historia del deporte, a los que les gusta algo en específico, tratar de buscar, eh, buscar información histórica, eh, ahora que están repitiendo muchos eh, eventos deportivos que ya han pasado, tratar de, de verlo, pues si ya nos agotamos todas las series de televisión, todas las películas que ya hemos visto, entonces buscar como esa alternativa del deporte y si tenemos la posibilidad de hacerlo en nuestra casa, perfecto, pero yo creo que eso nos puede eh, distraer un poco y relajar un poco porque quizás a muchos, no sé a ustedes le ha pasado, pero por lo menos a mí el teletrabajo, me, me, me ha agotado más que si estuviera en la oficina porque uno no tiene hora de descanso. Uno a cualquier momento está pegado en el computador. Hasta los domingos, hasta los domingos, profe. Hasta los domingos, porque eh, a veces se requiere, y no es que uno no sea organizado y no pueda tener un horario, sino que se requiere muchas veces y la atención en esos horarios tan extendidos. ¿no? Entonces yo creo que el tema del deporte puede ser una alternativa para que nosotros podamos... Eh, relajar nuestro cuerpo y dejar de pensar en la situación que está pasando que no necesariamente vamos a solucionar todos los problemas pero yo creo que hay que tomar las cosas con calma y saber que nada dura para siempre y con el favor de Dios por pronto podamos tener una vacuna o pronto podamos tener una, una normalidad que se vaya eh, actualizando, yo creo que cuando comenzamos a tener conciencia que ese es el llamado que queremos hacer también a todos nuestros radioescucha a los estudiantes docentes, administrativos, las demás personas que escuchan en los programas de UMESI Radio yo creo que el primer círculo de seguridad es cada uno en su casa eh, nos escandalizamos cuando vemos la cantidad de números de contagios diarios, pero ¿qué hacemos nosotros en nuestras casas? Yo creo que hasta para salir a el portal de la casa, tratar de protegerse. Yo he visto personas en las barriadas conversando de vecino entre vecino, sin ningún tipo de protección, eh, haciendo fiestas los fines de semana, parrilladas. Entonces yo creo que mientras que no tenemos conciencia de que todas esas acciones no contribuyen a disminuir los casos, es, no es una sola función de las entidades de gobierno. El gobierno puede decretar cuarentena perpetua, pero nosotros somos los que garantizamos los cuidados en esta casa. Lo que pase dentro de esta casa y alrededor de esta casa es responsabilidad de cada uno. Y eso no se lo va, y, y o sí, eso no se lo va a regular un, un Ministerio de Salud, un presidente de la República. 
ellos pueden decretar cosas generales, pero la población tiene que acatar las normas, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser responsables y saber que entre más demoremos en acatar esto, más demorada vamos a encontrar la solución a esto. Entonces, sí, llamar como esa reflexión, no sé si les ha pasado cuando salen y pasan y ven personas en la calle, no en la calle, porque yo creo que las personas que salen a trabajar sí se protegen, son las personas que están en sus casas, que conversan entre vecinos, que se reúnen internamente y todos somos propensos a tener el virus y a, y a contagiarlo y sabemos que los más jóvenes son asintomáticos, que son los que no tienen síntomas, pero tenemos que proteger a las personas mayores, a las personas que tienen eh, algún tipo de eh, situación de salud eh, con dificultad, que son los que se pueden ver mayor afectados. No sé, Ociel y Lin, un último mensaje sobre el tema este, porque yo creo que es importante también hacer conciencia a toda la comunidad de Radio Humesit. Claro que sí, yo pienso que de todo depende, pues, eh, que, que tratemos de, de ser nuestro, primero que todo, nuestro círculo de seguridad, y segundo, también de emplear el tiempo de, de una forma positiva. Eh, de verdad que estos programas son muy buenos porque aparte de que te, te instruyen, te ayudan a ver como con otra perspectiva las cosas del mundo que a veces desconocemos y que pues es, es muy importante ir de la mano con esto. A la vez también pues quiero eh, desearle a todos también porque sé que tenemos radio escuchas que todavía no han entrado a, a lo que es la parte universitaria que son estudiantes de sexto año que hoy inicia nuevamente eh, el periodo de, del ciclo virtual esperemos pues que esta vez no sea un ensayo de error y que logren poder eh, culminar pues lo que es su periodo académico y pues también de que eh, sepamos utilizar estas herramientas virtuales que la verdad es que han sido nuestras mejores aliadas Ociel Ociel anda como con problemas técnicos del internet Ociel tiene ¿no? ¿Estás un... por ahí? Un relay, un relay de como ¿Me cinco escucha? segundos. Sí, 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 ahí sí, escucha. escuchamos, Ociel. Increíble. Mi primer mensaje por aquí es para mandárselo a Cable Onda, por favor, que mejoren su servicio. Y bueno, <risa> eh, venimos, sí, yo creo que, que hay que hacer conciencia. Es como dice el profesor, no tenemos necesariamente ni que salir a la calle, sino nuestros propios vecinos, yo creo que piensan que es carnavales, que estamos de fiesta cuando se están representando más de mil casos por día, creo que exactamente complicado, pero a todo, de, de, de todo eh, yo creo que Dios es principalmente, Dios es el principal motivo para, para fortale, fortalecernos en estos momentos tan difíciles, y sí, que traten de buscar algo para despejar la mente, yo creo que, que más le pasa a ustedes, que están súper estresados, le invitaron los domingos a las 11 de la noche, subiendo los videos, la verdad es que es un desgaste bastante grande ese trabajo, y, y bueno, sí, más que todo, si salgan, eh, usen su mascarilla, eh, traten de usar, no sé, pero algo manga larga, cuando van al súper, tocar las mínimas cosas, eh, tener mucho cuidado con todo, dónde pisa, eh, dónde se agarra, muy importante eso, cuando estamos en la calle, dónde nos agarramos, qué tocamos, eh, cuando llegamos, hacer todos los medios de protocolo, quitarnos todo, mucho alcohol, y bueno, esperamos que, que pronto por, por saldremos de esta, ¿no? Como país, eh, como hermanos, y, y que se encuentre la vacuna pronto. Así que toda nuestra expectativa está en los médicos. Sí. Que Dios obre en ellos. Claro que sí. Yo creo que el mensaje final que podemos dar es, si usted no tiene necesidad de salir, no salga. Trate de regular sus salidas, trate de mantener su, su, su círculo de seguridad protegido, proteja a su familia, proteja a los más vulnerables de su familia. Y tenemos unos anuncios especiales. En el mes de julio hay alguien o algo que está de aniversario y es un besito. Un besito cumple 16 años como universidad. Este mes vamos a celebrar el aniversario de nuestra casa de estudios de un besito. Yo creo que este ha sido un año 
difícil, pero ha sido un año importante. Sobre todo queremos mandarle mensaje a nuestros estudiantes porque la universidad dentro de todo su programa social y con el, ahora con el programa de Un Mesí Solidario, creo que le hemos seguido brindando a todos nuestros estudiantes el servicio y ofreciéndole a nuestros estudiantes diferentes alternativas para que sigan estudiando. Yo creo que esta situación que vive el país es importante que pongamos en consideración continuar estudiando, continuar estudiando, acérquense a la universidad, acérquense a los diferentes eh, departamentos que le pueden ayudar, planteen su situación y yo creo que para cada uno la, la universidad tiene alternativas para que puedan seguir estudiando y no abandonen sus estudios. Eh, el programa de la próxima semana es un programa importante, ya vamos a tener nuevamente a Cristian Elizondo con nosotros y les voy a dejar también tareas que investigar a ustedes. Vamos a hablar un poquito del tema de lo que son las redes sociales y sobre todo eh, la parte ética, ¿no? la parte como algunas personas... Eh, irresponsablemente utilizan las redes sociales para atacar eh, a instituciones, a personas y no tenemos como esa eh, responsabilidad de saber que lo que nosotros escribimos en redes sociales puede dañar la imagen o la reputación de una persona por el simple hecho de que en algún momento estemos molestos. Entonces es importante, lo hemos visto con denuncias en la CODECO, que cuando se investigan prácticamente son denuncias que no corresponden. Lo hemos visto cuando se publican información que tienen que ver con aspectos académicos y se utiliza esa información para manejar otro tipo de información, otro tipo de molestia. Yo creo que cuando estamos ya a nivel universitario debemos ser responsables y nuestra comunicación debe ser lo más asertiva posible y no utilizar un medio de comunicación masivo como las redes sociales para difamar, atacar, porque lo que nosotros plasmamos en una red social, que es igual que la palabra, una vez que la soltamos no la podemos recoger, así borremos el mensaje, así mucha gente captura los mensajes y eso difama a personas que con mucho eh, ahínco muchas veces hacen el mejor de los trabajos posibles pero un mal comentario puede perjudicar y puede desanimar a otras personas entonces es un tema que quería tratar y sobre todo vamos a ver con Cristian la parte legal porque hay connotaciones legales cuando uno hace eh, ese tipo de, de situaciones. Muchas veces eh, podemos estar cayendo en delitos y no lo sabemos. Entonces, no utilicemos las redes sociales para atacar personas sin motivo. Y cuando hagamos una denuncia, hagámoslo ante los estamentos que corresponden. Y no alegremente, y muchas veces vemos que las personas se escudan atrás de perfiles falsos para atacar. ¿Cuándo podemos detectar que es un perfil falso? Cuando entramos al perfil de la persona y no tiene publicaciones o tiene uno o dos seguidores. Entonces ya sabemos que es una persona que creó ese perfil solamente para eh, crear una situación o plantear aspectos que no necesariamente son totalmente cierto. Entonces, la próxima semana vamos a ver eso sobre el uso inadecuado de las redes sociales y nuestra responsabilidad ante esto, porque creo que es importante abordarlo y sobre todo que nuestros estudiantes y todos los que nos escuchan sepan de que las redes están a disposición, pero también tenemos que actuar con mucha, mucha responsabilidad, porque la honra y la reputación de las personas tiene que valorarse. Entonces, nos despedimos. Gracias, Ociel, por regresar. Esperemos que no se nos pierda nuevamente. Gracias, Lynn, por el apoyo que siempre nos da. Y como mencioné la semana pasada, Lynn ya no es solamente nuestra eh, administradora de consola. Lynn se forma parte del equipo y hemos querido hacer un equipo completo con diferentes ángulos. Hemos tenido a Ociel, que es estudiante y aparte que conoce del área de deporte. Lynn, oneodióloga y también del área de producción administrativo. Tenemos a Cristian. Cristian está con elementos del área ambiental, también es periodista, se maneja mucho en aspectos sociales. Eh, hoy queríamos darle publicidad a una de las actividades que estaba haciendo Cristian pero bueno, no estuvo con nosotros, y eh, estudiante de Derecho también, así que nos puede dar luces sobre temas legales, y bueno, mi persona en la parte de tecnología y en la parte de coordinación de la
la facultad y yo creo que con esto hacemos un peso importante para el programa con diferentes opiniones y claro, siempre si tenemos invitados especiales, bienvenidos sea. Entonces, damos por finalizado nuestro programa y nos vemos la próxima semana y como dice Oxiel, buenos días, buenas noches, buenas tardes, en el horario que usted vea el programa, sean todos bienvenidos. Hasta luego, gracias.